ゆかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、みなさん、こんにちは。お元気でしょうか。はい、えー。今日は、えー。パンの話。したいと思います。<笑>急に。<笑>皆さん、パン好きですか。ね。なんか。一週間にパン、どのぐらい食べるうん。私は多分ね、一週間一回ぐらい。あの、近くにね、めちゃくちゃ美味しいパン屋さんがあって、あの、散歩がてら、そのパン屋さんに行って、あの、パンを二つぐらい買って、セブンイレブンでコーヒー買って、あの、帰るっていうのが、週に一回の、私の日課。日課なんか週間になってるんですけど、はい。だから週一回ぐらい食べるかな、みたいな。感じです、ねうん、まあ日本でねまあ旅行に来た時にパンを食べる機会ってあんまりないと思うんですよ。なんかホテルで出たパンとか、まあ、コンビニで買ったパンぐらいだと思うんですよね。わざわざね日本に来てパンを食べることはあんまりないんじゃないかなと思うんですけど日本のパンはかなり美味しいと思います。はいまあ、好き嫌い分かれますけどうん、日本にはいろいろ,のいい,い,ろいろなパンがありましてなのでぜひ次旅行に来た時皆さんパン食べてほしいなと思いまして、うん、今日は日本のパンについて紹介したいと思います。はいまあ、日本は、まあ、皆さんご存知の通りお米が主食ですよねでいつからパンを食べるようになったかというとですね、えー、調べてみたら1543年。の安土桃山時代いつって感じなんですけどそれはいつだって話なんですけど、えー、安土桃山時代はあの織田信長とか豊臣秀吉、まあ、織田信長は聞いたことある人いるかもしれないんですけど、まあ、有名な人、うん、がいた時代になりますね。でその時にあのポルトガルから輸入されてきたのがパンだったようです。はいただね、その時はまだ日本はあまり小麦粉っていうのがあまり、なんていうの、そんなにたくさんある環境じゃなかったみたいで、そこまでパンは普及しなかったみたいなんですね。で、本格的に一般市民にもパンが普及し始めたのが、えっと、戦後、第二次世界大戦後に、給食とかでパンが出るようになって、その、まあ、なんていうの、食べられるようになったようです。はい。なんだって。確かに給食によくパンが出てた。給食に出てたパンは、あの、コッペパンっていうパン。えっ、ー、とね、どんなパンって言われるとね、何にも特徴がないんだけど、ホットドッグのパンみたいな感じ。ホットドッグのほ、あの、なんていうの、ソーセージ取ったらやつみたいな感じのパンですね。特に味がない<笑>パン。<笑>ああいうのよく給食でしたな。うん。とか、揚げパンとかね。はい。パンを揚げて、あの、砂糖をつけたパン。めちゃくちゃ甘いんだけど、超うまいんだよね、あれ。カロリーやばいよね。揚げて、砂糖をつけてるパン、やばいと思うんだけど。まあ、子供の時はもうそれが好きで、給食で揚げパン出たら、みんなだ、もう大喜びみたいな。まあ、あとは焼きそばパンとかね。そのコッペパン、そのホットドッグのパンに、あの、ソーセージじゃなくて焼きそばを詰め込んだパンが焼きそばパンって言うんですけど、パンと焼きそばってもうなんかやばいじゃん。炭水化物のパレードって感じなんだけど、うまいんだよ。焼きそばパンね、食べたことない人多いと思うんですけど、あの想像もできないと思うんだけど、食べてみて。パンと焼きそば。うん。みたいなんでパン、パンがね、よく給食では出てました。はい。で、日本のパンは基本的に柔らかくて甘めな味です。はい。ヨーロッパとかだとね、結構硬いパンが多いと思うんですけど、日本はかなり柔らかいので、まあ、ヨーロッパ系のその硬いパンの文化の国の人たちはあんまり好きじゃないって人がいるみたいですけど、うん。ね。はい。で、二つ大体種類があります。日本のパンには。一つは菓子パンって言われる甘い、まあ、どっちかというとお菓子。まあ、スイーツ的なおやつに食べるパン。が菓子パンでもう一つはね、惣菜パンって言われる、まあ、ご飯の代わりに食べるパンを惣菜パンって言いますね。はい。なので、まあ、揚げパンは菓子パンかな砂糖とか使ってるから。っ
。で焼きそばパンは惣菜パンですね。うん、コッペパンは何だろう特に何もない。普通。ノーマルタイプ。<笑>コッペパン、はいで。ノーマルタイプにもう一つあるのがコッペパンと,、えー、と食パンですね。一番有名なのは食パンです。はいまあ、知ってる方多いと思うんですけど。まあ説明がめっちゃ難しいんですけど、まあ四角い柔らかいパンです。はい。えー、大体ね、まあ、のトースターで焼いて、その上になんかバターを塗って食べたりとか、ジャムをつけたりとか、まあチーズかけたりとか、納豆をかける人もいますし、あとはサンドイッチみたいにして食べる人もいますけど、この食パンが日本では一番食べられているパンだと思いますね。うん。コッペパンと食パンはノーマルタイプ。はい。で、まあ、じゃあ、菓子パンからちょっと紹介しますと、菓子パンはですね、一番人気がある、まあ、海外でね、日本ではわかんないけど、海外で一番人気が高そうなのは、メロンパンかなと思います。うん。メロンパンは美味しいよね。うん。メロンパンってでも何なんだろうあれ。メロンの味するしないよね。<笑>あれは何味なんだかよくわかんないんだけど、えー、パンがあって外はあの焼いてあってカリカリなんですよ。で砂糖とかがこうかかっていて甘いカリカリで中はふわふわみたいな。メロン味かって言われるとちょっとよくわかんないんだけどメロンっぽい味がするパンです。であとは、えー、と昔から日本で一番、まあ、まあ歴史が長そうなパンはあんパンですねあんパン。柔らかいパンの中にあんこが入ってるパン、はい、木村屋のあんパンとかがすっごい有名ですね木村屋っていうなんか老舗のパン屋さん、うん、であとはあの柔らかいパンの中にカスタードが入ってるクリームパンとか柔らかいパンの中にジャムが入ってるジャムパンとかいろいろなものがあります、はい、あとはチョココロネっていうチョコレートの菓子パンもあの子どもの時まあ食べてましたね。はい。チョココロネっていうのは、なんか、ぐるぐるのパン。なんて、貝殻みたいな。ぐるぐる、ぐるぐるしてるパンの中にチョコが入ってるんですよ。そう。チョココロネっていうんですけど、美味しいです。チョコ好きな人は絶対好きだと思いますけど、私は今、チョココロネを食べたら、あの、糖分の取りすぎで多分死にます。はい。気をつけて、甘いです。めちゃくちゃ。そんな感じかな菓子パンで有名なのは、うん、私はあんまり菓子パンは食べないですねまあ子供の時食べたけどやっぱ大人になるとちょっとねあの糖分とかいろいろ気にするのでうんはいまあ惣菜パンが一番よく食べますはい惣菜パンはさっき言った焼きそばパンとかあとはカレーパン、えー、揚げたパンの中にカレーが入ってるパンカレーパンはマジでうまいでお店によって味が違かったりするから結構カレーパンを食べ歩く人も結構いるんですよ、うん、私はちょっと辛いカレーが入った揚げたてのカレーパンが好きいやー食べたいなうんあとかまああとは何だろうねまあいろいろありますねお惣菜パン私がよく食べるのは明太フランスっていうパンですねはいえっ、ー、とこれはね日本風のちょっと柔らかいフランスパンの中に明太子のクリームが入ってるって焼いてあるパン。うまいんですよ。そう。私一番よく食べると思う。今日も食べました。実は。今日も食べた。はい。明太フラン。明太フランス。うん。このね、柔らかいちょっと日本風のフランスパンの中に何かが入ってるっていうパンが結構あって。ミルクフランスっていうフランスパンの中にミルククリームが入ってるパンも私は好きですねはいとか最近は塩パンっていうのも流行ってますねパンの中に塩とバターかなが入って焼いてあるパンちょっと想像想像とか説明がちょっと難しいんですけどまあ食べたい方はぜひ日本に来て塩パン食べてみてください私はいつもこの塩パンと明太フランスっていうパンをよく食べますねうんまあ他にもねいろいろなパンがあるのでぜひ日本に来たらパン食べてみてくださいえっ、ー、とおすすめのパン屋さんはねないんですけど<笑>ないのかいないのかい
ないんですけどいろんなところにパン屋さんがあるのであの見つけたら朝ごはんとかでね食べたり、まあ、コンビニのねパンも結構美味しいので食べてみてくださいはいそしてあのもし日本のパンで皆さんの好きな日本のパンがあれば YouTube のコメントとかで是非教えてくださいはいそんな感じで今日は日本のパンについてでしたはい、えー、今日話した話またトランスクリプトを作りますので私のウェブサイトをチェックしてみてくださいあと Twitter イ,インスタグラム YouTube こちらのフォローもお願いいたしますあと、ペイトリオン。こちらのメンバーも募集しております。なんかペイトリオンのメンバーがめちゃくちゃ最近増えておりまして、ありがとうございます。はい。ペイトリオンでは、おやすみポッドキャストっていう、えっ、ー、と、ボーナスポッドキャストを、えー、フルで聞けたりとか、あと私のブログが読めたり、ディスコードの日本語コミュニティに入れたり、あとは、あとなんだかな。あこのエピソードで出てきた新しい言葉の意味とかを、えっと、説明しておりますのでぜひあ興味ある方は参加お待ちしております。うん、あとシャドーイングと会話レッスンのコースこちらも募集しております新しい学生、はい。会話練習したい方発音練習したい方ぜひ、えー、予約してください。はい、以上、うん最近はなんかね最近はねえー、なんかまたねシュタインズゲートが見たくなって、ね、シュタインズゲートを見たことある人いっぱいいると思うんですけどなんか5年前ぐらいに見てシュタインズゲートをもう一回見たちょっと忘れたなと思ってもう一回見ようと思って今もう一回見てますはいあれだねあのめちゃくちゃめっちゃ面白いね<笑> 5年前に見たから結構もう忘れてたからもしあのシュタインズゲート1回見た方もう結構忘れてるなんかエンディングは分かるんだけど細かい話忘れてるなっていう方是非あのもう一回見るとすごく楽しめますよ。うん、もう一回あのそういうことだったのかっていうあの衝撃なあの感覚をもう一度味わうことができます。うん、私も一回見たはずなのにあのわあなるほどみたいなうわそういうことなのかみたいな岡部凛太郎頑張れみたいなそういう気持ちになります、はい、主人公がかっこよすぎるんだよなシュタインズゲート、うん、あの SF ミステリーみたいなタイムリープものとか好きな方はシュタインズゲートすごく。おすすすめです、はい、もう10年前ぐらいのアニメなんだけどなんかタイムリープものって最近すごい多いじゃないまあアニメだけでなくドラマ映画とかいろいろとでもなんかシュタインズゲートを超えるタイムリープものはないねうんシュタインズゲートはやっぱのタイムリープというものを一番うまく使った作品だと私は思ううんそしてすごく頭を使うから集中してみなきゃいけないめっちゃ難しいそうでもあのなんかもう一度記憶を空っぽにして見たいアニメナンバーワンだなと思うあの衝撃面白さをもう一度味わいたいはいだからあのまだ見てない方ぜひシュタインズゲート見てくださいはいでも長いですねシュタインズゲートは結構10話ぐらい見ないと面白さが分かってこない10話ぐらいまでなんだこれなんだこのアニメっていう気持ちになるんだけど10話ぐらいしたらめちゃくちゃ面白いみたいななるのがシュタインズゲートですねそんな感じではいまた次回急に終わる急に終わりますはいまた次回さよならー